的话，我们已经离婚了，也应该开始各自的新生活了。别这样。对于一个单身的妈妈来说，爱情是一种奢侈。我现在已经没有资格谈感情了。所以，现在的我只想好好工作，拿一份稳定的薪水，养活孩子。希望你能够理解我。其实何雨琪跟你在一起也挺好的。医院呢？你哥和嫂子一下说漏嘴了。你爸知道你离婚的事儿了，非要回来见见你。那爸一定很生气吧？是啊，肯定生气啊。不过你爸的脾气你是了解的，好好跟他说，千万别惹他生气。哦，他这会儿在屋里呢。回来了就说不舒服，躺着呢，去看看他吧。好，我进去看看他。明吗？爸，爸，爸。
たよ。ジュエル。小辉。你不应该来这里的。我只是想来送送包袱。这一步说话你来干什么？我要是你，我就不会来这里。你的出现只会给丫丫带来伤害。刘虎，你知不知道我很羡慕你？因为现在你是孩子的爸爸了。我当然是，而且我永远都会是。在你们眼里，难道我真的就是那个从一开始就这么不负责任，现在来跟你们抢孩子的人渣吗？在你们眼里，我真的就有这么不堪吗？没错，没有人想看到你。你的出现只会给丫丫带来无穷无尽的痛苦。你走吧。安心吧，家里的事儿有我呢。爸，最后几年，你把这些都戒了，难受死了吧？现在你们不用担心，可以随便吃了。现在妈回去吧，别把妈冻着。我在这儿跟爸说会话。那你也早回家，啊。这是我对您的承诺，请您放心。
雅雅，节哀顺变啊！谢谢。前些日子何雨琪到咱们这儿来闹事儿，上面的领导已经知道了，把我叫了去，狠狠的批评了我一通。所以咱们无论如何也得整顿整顿纪律了。对不起啊，主任，都是我把你们连累了。别说这话。哎，对了，你的事情怎么解决呀？你想好没有啊？我倒有个主意，丫丫，你跟刘火复婚吧。说什么呢？这丫丫刚离婚，你就说让人家复婚，这不闹着玩呢吗？这可是绝妙的主意呀、啊！你们想，何以琪他因为什么闹啊？不就是因为丫丫跟刘火离婚了吗？他才有机会趁虚而入啊！这叫落井下石。如果丫丫你跟刘火复婚的话，那何以琪就没这机会了，他就没法闹了。你们也知道，你想何以琪这人，沾上毛比猴还机灵，他肯定得想下家了。咱们小区有钱的人有的是。丫丫，你别看这主任整天满嘴跑火车，今儿这话还真挺在理。怎么说话呢？你这是。谢谢你们两个的好意。不过这是我的私事儿，不用你们操心。我们可都是为你好，丫丫。现在摆在你面前就两条道。要么把何以琪的事情处理好，要么那就对不起了。你得做好被炒鱿鱼的准备。可是，复婚是两个大家庭的事情，我不能为了跟何以琪赌气，随便做决定啊。反正你好好考虑考虑吧啊。哎，我说咱们该吃饭了啊，来，走吧。哎呀，再伤心，人总得吃饭呀。吃不下。你说你这样折磨自己，对得起你爸爸吗？如果你爸爸知道了，他不是更难过？我不需要别人来同情我。同情？毛丫丫，你真的想多了。你有什么值得别人同情的呀？再说了。你爸爸生病的事儿，你心里早就有数，对吧？而且，他最后的一段时间，你一直都陪在他身边，不是吗？你知道吗？前年春节的时候，我哥突然给我打电话，让我回家，因为我妈病危了。那年冬天下雪。我家又在河南安阳，回家的火车票早就卖完了，没办法，就上了一辆大巴车。大巴开了一天一夜，大雪也下了一天一夜，可是突然，大雪封了路，我就站在路上拦车。什么三蹦子、驴车，我都坐了。最后终于到家了，可还是没能看到我妈最后一眼。我跟你说这些，可不是为了证明我有多惨，我只是想让你知道。在这个社会上，想要活下去，想要活得好，就必须硬着头皮往前走。有些东西，生来就是命，痛苦是放在心里的，不是放在脸上的。
。放心，哎，你可别安慰我，我用不着。我是想说，我可以吃便当吗？吃两个。废话，两个你都吃了，我吃什么呀？你吃这个，那个肉多。你吃这个，这个肉多。毛丫丫，哼，你怎么想起来给我打电话了？何雨琪，我们俩谈谈吧。你主动找我，什么事儿？何雨琪，我希望你以后不要再来找我麻烦了。我要工作，我要养家，还要养孩子。你再这么闹下去，难免刘火不会知道，他的性格你是了解的。你在这威胁我呢？我不是在威胁你，我是在说真心话。你想想，刘火如果知道我是因为你失业的，他会坐视不理吗？你想跟他再续前缘，那是你的事儿。你有这样的时间，干嘛不在他身上多下功夫呢？毛丫丫。你这说一套做一套的功夫可真是厉害呀、啊！你一边跟我说着这些，一边把刘火弄得五迷三道的，一门心思想跟你复婚。你心里正在高兴呢吧？别把我们都当傻子！你天天在刘火眼前晃来晃去的，不就是想让他忘不了你吗？你当我们都不知道啊？如果你真的是为了赚钱养孩子，我早就说过了呀！我说只要你离开物管办。我会让你和孩子衣食无忧的，我不需要你的钱。还有，请你不要污蔑我。再有，工作我是不会辞的。看来，你是不会妥协的了。王丫丫，我最后告诉你一次，你再敢靠近刘虎，我绝不会善罢甘休的。咱们真的没什么好谈的了，就这样吧。王丫丫，你给我站住！王丫丫，你给我站住！你想来就来，你想走就走啊！我何雨琪岂能让你呼来喝去的？你说，你辞不辞职？我不辞。说呀，这绝对不可能！我妹妹从小到大就是一个特别善良的女孩子，她平常啊碰见小猫小狗的受伤都掉眼泪，怎么可能把人推下去呢？这绝对是冤枉的，警察同志。那能不能让她本人听个电话呀？哎，丫丫，丫丫，你先别哭，怎么回事啊？哎呀，别着急啊，哥跟嫂子马上就给你想办法啊，你别着急。哎，这丫丫怎么了？何雨琪为了刘火的事儿，不是去骚扰丫丫吗？丫丫就把他约出去了，结果何雨琪自己摔下楼，他非得一口咬定是丫丫把他推下去的。
你说那餐厅也没有监控，现场也没有第三个人在，现在丫丫是百口莫辩呢。哎呀，这何雨琪也太坏了，那可怎么办呀？除非何雨琪自己推翻自己的口供，要不然在这个案情调查清楚之前，丫丫就是嫌疑犯，得暂时关押的。至少今天晚上是回不来了。今天晚上回不来？那妈那边可怎么说呀？你不能告诉妈呀！爸去世，妈已经受了很大打击了。你现在再告诉她这件事，那她不得疯了吗？要不你给刘火打个电话，让他找何雨琪啊，说不定刘火能帮上忙呢。对对对，找刘火，快，赶紧赶紧。什么？何雨琪，你为什么要诬陷丫丫？我怎么诬陷她了？就是她把我推下去的。你撒谎！她不可能干这样的事情，她推你下楼干嘛呢？刘火，从你进到这个房间来，你有问过一句我怎么样吗？现在受伤的人是我，躺在这个病床上的人是我。你是不是也应该关心我一下呢？何雨琪，我跟丫丫已经离婚了，都已经离婚了，为什么你一而再、再而三的要找她麻烦呢？对呀、啊，你已经跟她离婚了，她跟你还有关系吗？火，现在你我都是单身了，我们俩兜兜转转那么长时间，我们都没有离开彼此的生活，这就证明。我们还有缘分在一起。我们之间早就结束了，为什么你就是不明白？没有结束，我一直都还爱着你。每次在我需要你的时候，你不是也在我身边吗？这不，我受伤了，你就会来看我呀。不要再用你的一厢情愿扭曲事实，好不好？我来是想让你告诉警察真相，不要再为难丫丫，她是无辜的。你心疼他是吗？好，想让我说可以，可是我想听你说你爱我。为什么？你说不说？如果你说的话，我会考虑放过毛丫丫。我是个人，我不是机器，我没有办法欺骗自己的感情。我对你有亏欠，我想弥补你，可是我早就已经不爱你了，我早就不爱了。不爱我没关系，我可以等，我可以等到你爱我，我们可以重新开始。刘火，我们在一起七年的感情，我不相信这七年的感情会在你心里没有留下一丝痕迹。只要我们在一起，我们一定就会幸福的。这是不可能的。好，那我们换一个。我要你跟我结婚。不可能。你最好想清楚了再回答，因为我可以让毛丫丫身败名裂，骨肉分离。没关系，我不着急，我有的是时间。不过，我也没有那么多耐心。说丫丫加班，写年终总结，他没怀疑。哎，你说咱家最近怎么了？这也太倒霉了。我跟你说，这绝对不是天灾，是人祸。你用脚趾头想都知道是何雨琪害的咱们家丫丫。可是你没有证据，你也说不清啊。哎，丫丫不会因为这件事坐牢吧？那笑笑可怎么办呀？呸呸呸！说话怎么这么晦气啊？我跟你说呀，轻伤呢才能判刑呢。要是轻微伤的话，顶多是罚钱，然后十五天行政拘留。十五天
，那也瞒不住妈了。再说了，这行政拘留肯定有案底啊！你让丫丫以后怎么活呀？是啊，这不正想办法呢吗？现在唯一的办法就是啊，让刘火说服何雨琪，让何雨琪澄清事实，这事儿还好办点。喂，刘火。什么？哦，哎，怎么样啊？刘火说他搞不定何雨琪。哎呀，那这可怎么办呀？哎，你说我要不要再给向辉打个电话呀、啊？行，你给他打，万一他有什么办法呢？喂，向辉。我要你跟我结婚，不可能。你最好想清楚了再回答，因为我可以让毛丫丫身败名裂，骨肉分离。我多么想把。从我的记忆里抹去，可你却深深地刻在我的脑海里。我再怎么努力想忘记，也忘不掉你，就连自己沉醉在模糊的回忆里。永远不想清醒，就这样死去。你可知道，你是我生命的所有。可知道，只有你让我一生守候。当你无知。当你想哭泣的时候，我会永远陪伴。所有，不管你到底为何，总在躲避我。不管你永远生活，难道这辈子我们注定都错过？你想太多了，咱俩说话呢，也别拐弯抹角了。律师呢，我已经请来了，现在就在门外。李律师呢，他在民事诉讼方面非常的有经验。我听说你想告丫丫故意伤人，是不是？你对毛丫丫的事儿还真是伤心，可是他未必领你的情吧？带着律师来，你想吓我呀？我何雨琪可不是没见过世面的人呢。何雨琪，看你这个样子还这么盛气凌人，那看来伤，也不是很厉害了。伤的厉不厉害，要看验伤报告。轻微伤和轻伤，虽然只有一字之差，可一个是行政拘留十五天，一个是三年以下有期徒刑。既然你是有备而来。想必你应该都清楚吧。当然，我也是带着诚意来的。我希望这件事情你能够高抬贵手。这件事情，不如就我们私了了吧。私了？好啊，怎么个私了呢？无非就是赔钱嘛。多少钱？你说。六火。你今天无论如何得说服何雨琪，不就结婚吗？你先答应他，这个时候就丫丫要紧。他在派出所已经待了一整晚了，要再不回家，我妈那边就瞒不住了。知道，知道。有什么事，咱们再联系吧。李律师，那你先回去吧。
。江辉，找律师了，可以。啊。干什么？干什么你？你知不知道你这次把牙给害惨了？小慧，你冷静点。你这个时候打人有什么用？有火不是已经来找何雨琪了吗？谁都有资格可以说我，就你没有。在丫丫最伤心、最需要帮助的时候，你在哪里？哈，现在你有钱了，有能耐了，赶着回来当救世主，是不是？你不觉得自己很可笑吗？打电话给警察，跟他们说出真相，让他们放了丫丫。我说的就是真相，就是毛丫丫把我推下去的。丫丫已经说了，她想要拉你，是你自己摔下楼的。她当然这么说了，她说什么你都信啊？你这么信任她？对，我那么信任她。我们上次说的话题，你还没给我答案呢。愿意跟我结婚吗？不可能。那我可以告诉你，放过毛丫丫，不可能。刘火，你让我跟警察说一万遍，我还是那句，就是毛丫丫把我推下去。何雨琪，你怎么变成这个样子？你本来是一个那么善良的女孩，你为什么变成这个样子？你说这些谎话，你不心虚吗？你陷害一个人，你不心虚吗？现在受伤的人是我，你却不心疼我。我们在一起七年的感情，我付出了七年的青春，我为你做了那么多事情，算什么呢？在你心里，这些究竟算什么呢？你如果有什么怨气，请你直接冲着我来，好不好？就算我求求你了，你放过丫丫好吗？你心疼她了，你越心疼她，我就越要折磨她。你说，杀人未遂这个罪名，会让她在里面受多少苦？你不要太过分了，你比这更过分的事情我也做得出来。这都是你逼我的，你娶不娶我？我再问你最后一遍，你娶不娶我？好，那我就只能给警察打电话了。我去。关机干嘛呀？我打了一宿电话。啊，妈，没事儿，不是手机就没电了吗？再说加个班不挺正常的？哎，对了，笑笑呢？笑笑在我屋睡着了。哎呀，行了，你回来这我就放心了啊！我得看我外孙子去，一会儿醒了，我跟你一块儿去，妈。哎呀呀，你等一下，小婷回屋，我跟丫丫说几句话。干嘛呀？可我要去看笑笑呢。哎呀，你先坐下，坐下。你抽空啊，给向辉打个电话啊？为什么
。你说你这次出事以来，人家向辉把手头所有工作都放下了，跑前跑后的，帮你找到最好的律师，你好好谢谢人家。对了，哥，那个刘火知道这件事情吗？刘火呀，我跟他打个电话，我问一下。哎，电话怎么打不通啊？那个何雨琪住在哪家医院？问这干什么呀？你告诉我，我要去找他说清楚啊！哎呀，你就别再去添乱了，你好不容易才没事的。明白，别再跟刘火联系了，对你不好。啊？你说你跟刘火在一起，你过过一天太平日子吗？你要再这样下去，连半条小命都没了你。你哥，你说话能不能讲点良心啊？没有刘火，有我现在吗？有笑笑吗？总之，我告诉你，不许跟刘火联系，就不许跟刘火联系。为什么？他要跟何雨琪结婚了。哎，我，哎呀，这个脚好痛啊，江总。哎，走起来很辛苦啊。那我去买轮椅好了。哎，不要了，就走这一次路，买轮椅不是没有必要吗？要不然你像以前那样，你背我好不好？干嘛呀，那么不情愿？你就算是给我脸色看，你也等我伤好了再说嘛。我现在验伤，反正还是可以告某人丫头。明明跟警察说。我是暂时不追究